resolution of firms. अपने फर्स्ट ईयर में पार्टनरशिप कहाँ तक था? रिटायरमेंट डेट तक ना? हाँ? मैं ये पार्टनरशिप फर्म अपनी एक्टिविटीज टर्मिनेट कर रही है। सारे एसेट्स बेचे जा रहे हैं, सारी लाइब्रेरीज का पेमेंट करने के बाद कुछ अगर बचा है, वो पार्टनर्स को दे दिया गया है। डिसिलेशन ऑफ़ फर्म में दो सेक्शन हैं। इस पूरे चैप्टर में इसको आप कंपटेबली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बेसिक including Gardner versus Murray applications and piecemeal distribution. ये सेक्शन वन बोलने वाला हूँ मैं और ये सेक्शन टू है दोनों ही कोर्स में आपके सेक्शन वन स्कीम ऑफ एंट्रीज All activities are to get terminated and in process all assets are sold and all liabilities are paid off. <coughs> A realization account is opened and following Entries are considered. Bye, Jara Dekega. Ye balance sheet before dissolution process is started. Partner 1 ka capital, say 10 lakh. Partner 2 ka capital, say 20 lakhs. Reserve and surplus, 10 lakh. External liabilities, 10 lakh. Fixed assets, 25. Current assets, some current assets, 15, bank, 10, बराबर किया जी, 50-50, बाई बात करनी है मेरा, समझिए, आप ये समझिए, कोई भी business जब बंद होता है, तो उसके बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस होते हैं, उन सारे अकाउंट्स को ठिकाने लगाने का टाइम आ जाता है। 
सबसे पहले ऑल एसेट अकाउंट्स अपीयरिंग इन बुक्स मैं लिख रहा हूं जी तो बैलेंस शीट में देख रहे होते हैं दे नीड टू बी क्लोज by transfer to realization account jitne assets jo books mein appear kar rahe hote hain unko band karne ki zarurat hoti hai kyun dhanda band kar rahe hain to assets books mein rakh ke kya karenge dekhiye do tarah ke assets hote hain kuch aise hain jo balance sheet mein dikh rahe hain aur kuch aise hote hain jo asset to hain but balance sheet mein hote nahi तो हम किनको बंद करने की बात करते हैं हम उन्हीं को बंद करने की बात करते हैं जो बुक्स में अपीयर कर रहे हैं कुछ आसत ऐसे भी होते हैं जो बैलेंस शीट में है नहीं उनको बंद करने के बारे में हम कोई बात नहीं करते उनका कोई अकाउंट ही नहीं बुक्स में सो एसेट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है डेबिट नेचर होता भाई अगर एसेट अकाउंट का क्लोजर करना है तो जो भी भाई उस एसेट का नाम है उसकी जो बुक वैल्यू है वो बंद कर दिया एंट्री का लॉजिक बड़ा सिंपल है एसेट डेबिट नेचर होता है बंद करना तो क्रेडिट कर दो है हाउ डू वी क्लोज इट वी क्लोज इट बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन बैलेंसिंग लॉजिक से बंद कर दिया entry realization account debit to asset jaise agar mujhe ye isi case mein band karna ho to main kya likhu to fixed asset 25 lakh jo jo current assets ke naam hai to current assets 15 lakh ye bank account band karunga ab aap sochiye jin assets ko aap bechne wale ho jinko bech ke kuch realize karne wale ho सिर्फ वही रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं ये बैंक या कैश बैलेंस तो ऑलरेडी रियलाइज्ड एसेट हैं। कैश बैंक वगैरह ये जो है तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है इनको आप कहा ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ वही एसेट्स जिनको आपने ठिकाने लगाना है उन्हीं को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और <coughs> क्या अमाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं <coughs> हमेशा जो बुक्स में वैल्यू अपीयर कर रही होती है जो बैलेंस शीट में वैल्यू अपीयर कर रही होती है वो ट्रांसफर की जाती है ये वन सी रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस आपके नोटिस में लानी है एक्सेप्शंस टू नंबर वन पहला भाई cash and bank balances are not closed by transfer to realization account why बिकॉज दे ऑलरेडी रियलाइज उनमें और कुछ रियलाइज करने का है नहीं दे आर सेपरेट अकाउंट आर केप्ट एक चीज बतानी थी दिस इज ओके इन रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स बट इन केस ऑफ एमल गमेशन लेकिन टेक ओवर्स वो हमारे कोर्स में नहीं 
अगर एक पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस किसी ने टेक ओवर कर लिया केस ऑफ एवल कमीशन टेक ओवर कैश एंड बैंक बैलेंस आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट if these are also taken over by transferi organization ye dekhega ye dabbe mein dal do future mein kaam lagega abhi nahi lagega abhi to dissolution of firm ke case mein itna yaad rakhna kafi hoga कि भाई वो कैश बैंक तो रियलाइज ऐसे रहे उनको तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत फ्यूचर में जब हम दूसरे चैप्टर्स करेंगे ना तो उसमें वो बदतमीज के जैसे बोल देगा सारे एसेट टेक ओवर हो गए दीजिए मतलब धंधा बंद करके इट्स बीइंग टेक ओवर बाय सम अगर कोई टेक ओवर कर लेंगे तो कैश बैंक भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होकर बंद कर दीजिए क्लियर है ये लिख रहा हूँ आपके लिए लेटर और समझिए पहली एक्सेप्शन थी एक्सेप्शन और सर ये किसकी एक्सेप्शन कर रहे हैं कौन कौन से एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं कौन कौन से नहीं करने हैं उनकी एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं और देखिए ये तो हम कर रहे हैं कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स में जैसे एक डेबिट बैलेंस और पीएल दिखाते थे बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट अब वो दिखाते ही नहीं अब उसको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले हेडिंग में माइनस करके दिखा दिया जाता है क्या होगा तुमने लेकिन अभी फिर से उसको नेचर डिपेंड होके सर उसके आगे चेक कैसे अभी तो जो लास्ट बात हुई है वो तो यही हुई है उस पे प्रपोज प्रपोजल कर रहे हैं कि ऐसा करो बहुत सारी चीजें वापस देखिए ठीक करेंगे अब रही बात सर हमें क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं एक्यूमुलेटेड लॉस और एनी अदर फिटिशियस एसेट अपियरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर नॉट ट्रांसफर्ड to realization these items are borne by partners bhai agar purane losses vagaira ka balance hai usko realization mein kya transfer karenge fictitious asset hai usme to kuch realize hona nahi hai to realization mein transfer nahi kar sakte वो नुकसान का थप्पड़ कौन बियर करेगा पार्टनर्स तो एंट्री क्या होगी भाई उसकी एंट्री होगी थी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक क्या जी करंट अकाउंट भी हो सकता है डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स जो भी उनके नाम फिक्टिशियस एसेट्स Is it clear? No issue. Ada. Abhi tak ek hi entry discuss kiye. 
सारे एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की हमने बात की फिर बोला नहीं नहीं कैश बैंक मत करो फिर बोला नहीं फिक्टिशियस एसेट मत करो वैसे तो ये दो काफी हैं बट आपके नोटिस में और भी चीजें ला ली है पेज नंबर वन आप ये डिस्कशन करते करते ही ज्ञानी बन जाएंगे सी अलोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर शेल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन it shall be adjusted against partners capital or public current if the cash or the same is not received आप एक फॉर्म है जी आपने अपने पार्टनर को लोन या कोई पैसा एडवांस किया था अगर वो पैसा आपको दे दे बड़ी अच्छी बात है नहीं दे तो भाई उधर वो जो लोन या जो भी एडवांस है वो क्या जी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे भाई लोन गिवन टू पार्टनर ये अकाउंट बंद हो जाएगा अकाउंट एसेट क्लोज Is it fine? दीदी समझ रहे हैं भाई साहब ओके दैट इज द थर्ड एक्सेप्शन नंबर टू फ्लॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज अपियरिंग इन बैलेंस शीट बुक्स तो ये तो एंट्री लिखना भाई आपके साथ टाइम वेस्टेज वाली बात है लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर होता जी बंद करना हो तो डेबिट कर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर रियलाइजेशन अब ये एक्सेप्शन अगर लिखता हूं तो मैं बोर करता हूं बट आई कांट हेल्प इट बताना तो एक बार पड़ेगा ही एक्सेप्शन नंबर टू पहली एक्सेप्शन एक्यूमलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग टू partners these are given to them by passing by reserve and surplus credit nature hota hai profits hai aap de denge to debit ho jayenge reduce ho jayenge और देना किसको है जी पार्टनर्स को किस रेशियो में उनके भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट बेवेयर सावधान प्रोविजंस शुड बी Is it fair enough? Provisions should be 
distinguished from reserves provisions are always close by transfer to realization entry by the provisions debit to realization kyun external liability mana jata hai so can you give us an example yeah i'll be giving you a lot of examples provisions are charges against profit agar lagta hai ki nahi bhai organization ki kisi tarah ki liability अराइज कर सकती है तो प्रोविजन्स क्रिएट कर ली जाती है लॉसेस को मीट करने के लिए प्रोविजन्स क्रिएट कर ली जाती है जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट है प्रोविजन फॉर डैमेजेस है किसी भी तरह की कोई भी प्रोविजन हो उसको आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होकर सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रोविजन आर ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन सर हम तो जब एग्जाम्पल देखेंगे तब हम कंफर्टेबल होंगे ट्रू इज इट फाइन गाइज बी एक्सेप्शन टू अ लोन और एडवांस टेकन फ्रॉम अ पार्टनर is always kept separate but if you don't transfer it to realization account uh partner se loan liya hua hai ji firm ne liability kam hogi agar payment kar diya to cash और अगर नहीं किया तो पार्टनर के कैपिटल या पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता इज इट क्लियर अजी ओके एंट्री नंबर थ्री when an asset realizes an amount bhai ye dekhega sold or taken by a partner zara dhyan dijiyega bhai iska matlab ye isme kya kya baaton ka khayal rakhiye entry is passed with the proceeds only dusri kya hai baat yaad rakhiye profit ya loss on realization from a particular asset is not accounted bhai samjhega ek asset tha books mein value thi 10 lakh usko bech diya gaya bech ke rokda aaya ghar mein ya to rokda aaya ya to koi partner le gaya 10 ki cheez 14 mein le gaya hai 14 mein bech di तो भाई ख्याल करिएगा कोई प्रॉफिट या लॉस चार लाख रुपए का जो प्रॉफिट हो गया दस की चीज चौदह में बेची उसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जितने में बेचा बस उस अमाउंट से ही एंट्री पास कर दी जाती है याद रखिएगा एसेट अकाउंट सारे बंद कर चुके हैं 
अगर आप कोई ऐसा एसेट बेचते हैं और पैसे आते हैं तो एसेट अकाउंट नहीं है अब जो भी रिकॉर्ड होगा कौन से अकाउंट को रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड होगा रियलाइजेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने थोड़ी देर में नोटिस कर लेनी है वन अलायबिलिटी इज पेड ऑफ वन अलायबिलिटी इज पेड ऑफ बाय यूजिंग कैश और लिख बैंक बैलेंस और पेड ऑफ बाय अ पार्टनर तो भाई लाइबिलिटी की आप पेमेंट करेंगे तो देखिए लाइबिलिटी अकाउंट तो बंद हो गया अभी आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट के बजाय क्या भाई डेबिट होता है टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टनर ने दिया तो क्या जी पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट ये एंट्री नंबर फाइव भाई ध्यान दीजिएगा वेन एन एसेट अदर देन पेज थ्री भाई कैश और बैंक इज यूज for paying off a liability we do not pass any entry <coughs> example of the same liability ko agar pay off karo to entry kya hoti hai realization account debit to cash wagera but yahan to humne cash wagera diye nahi badle mein dusra koi asset de diya और एसेट अकाउंट तो ऑलरेडी बंद हो चुका है अगर एसेट देंगे तो भाई क्या होगा रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन वॉट इज दैट मीन सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपने कोई लाइब्रेरी पे ऑफ करने के लिए कोई भी भाई एसेट दे दिया कैश और बैंक को छोड़कर तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन तो हो नहीं सकता ना भाई इसलिए कोई एंट्री पास नहीं Is it fine? Are we sure? Chacha, समझ रहे हैं? Number six. Sir, अगर fifteen का liability के लिए, I get twenty का क्या asset? बेटा जो profit या loss होगा, अपने automatic case. वो भी तो realization में ही जाएगा ना? जैसे मेरा fixed asset है दस लाख का. और मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी वन थी एट लैक्स मैंने दस लाख का एसेट आठ लाख की लाइब्रेरी पे ऑफ करने के लिए यूज कर लिया तो मैं नॉर्मली एंट्री क्या करता हूँ एक्स्ट्रा एसेट गया दस लाख नॉर्मली रियलाइजेशन नहीं डिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा ऐसे ही एक्सटर्नल लाइब्रेरी पेड ऑफ और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट दस की चीज आठ में दी तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं लॉस ऑन दस की जगह क्या लिखने वाला हूं रियलाइजेशन और फिक्स एसेट की जगह क्या लिखने वाला हूं तो प्रॉफिट भी हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा 
क्या करते हैं वेन एन एसेट अदर देन कैश और बैंक इज यूज फॉर पेइंग ऑफ अ लाइबिलिटी नो एंट्री इज पास्ट इन रफ वन शुड सब्ट्रैक्ट द लाइबिलिटी बाय द पेड ऑफ अमाउंट to determine any balance liability agar kuch baki aur bacha hai to determine karne ke liye rough mein aap khali subtract kar dijiye koi entry pass nahi hai jaise maan lijiye ek liability 40 lakh ki thi aur bola ki ek asset 15 lakh ki liability pay off usme se kar di ठीक है पंद्रह माइनस कर दीजिए बाकी पच्चीस अभी बाकी है उसको कैश वैश देकर या पार्टनर की हेल्प से पे ऑफ कराइए कैन आई रिमूव दिस नंबर सिक्स इफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइजेस एन अमाउंट बुक्स में कोई एक एसेट था ही नहीं जैसे एक मशीन थी फुली डेप्रिशिएट हो चुकी थी बुक्स में तो होगी नहीं उसकी वैल्यू तो नहीं होगी बट कबाड़ी वाले को बेचा तो कुछ पैसे मिल गए कैश बैंक या पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट फायदा हो गया जी फॉर्म को फायदे के लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे इज इट फाइन क्लियर है इफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी is paid off books mein nahi hai liability but bhai udhar payment karni padegi for example aapne ek din apne employees ko bola bhai hum log business band kar rahe hain bhadak gaye wo bola aise kaise band kar denge बोला बंद करेंगे तो हम लोग को आठ आठ महीने का सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड देना पड़ेगा आपने जब उनको भर्ती किया था उनके साथ टर्म सेटल किया था कि, कि हम लोग कभी आपको सडन नहीं निकालेंगे बिना आपके फॉल्ट के तो आठ आठ महीने की सैलरी देंगे ताकि आप लोग नया जॉब खोज लें सात आठ महीने के अंदर अंदर ये तो बुक्स में आपने शो नहीं करके रखा था गलत काम किया था शो करके रखना चाहिए था वो अब आप भाई उधर आपको पे करनी पड़ रही है ऐसी कोई लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट है बट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट any problem partners capital oblique current account <coughs> is it fine nuksan ho gaya yaad rakhiyega if an unrecorded asset is used for <coughs> paying an unrecorded liability kya treatment koi entry pass nahi hoti is it clear adil ada
Number eight. For various expenses on dissolution. आप जब धंधा बंद करते हैं ना बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं लीगल डॉक्यूमेंट मेकिंग एक्सपेंसेस कई डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं एसेट्स वगैरह को बेचते हैं तो ब्रोकरेज और एसेट्स सोल्ड बहुत सारे खर्चे तो जो भी खर्चे होते हैं उन सब के लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक भाई किसने बर्डन उठाया उसका आई मीन टू से वो किसने पे ऑफ किया पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इस एंट्री में एक्सपेंसेस का बर्डन कौन उठा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म पेमेंट या तो पार्टनरशिप फॉर्म करी या पार्टनर्स कर रहे हैं बट बर्डन कौन उठा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म ये अगर बर्डन उसका पार्टनर उठाए तो क्या तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत क्या है पार्टनर बर्डन उठा रहा है ये तो फॉर्म बर्डन उठा रही है इसीलिए पेमेंट भले भाई पार्टनर कर रहे हो बर्डन फर्म ने उठाया है नुकसान के लिए रियलाइजेशन डेबिट हो गया एनी प्रॉब्लम और देखिए भाई भाई करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शेल बी क्लोज by transfer to partners capital account ye jahan jahan maine current account likha na jahan jahan aap dekh rahe current account wherever i am writing it zarurat hi nahi aap seedha partners capital account mein transfer kar dijiye not an issue at all koi problem nahi hai करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शेल बी क्लोज बाय ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर एट द बिगिनिंग ओनली और अगर बिगिनिंग में कर देंगे शुरुआत में ही कर दीजिए तो ये सब जगह जहां पर भी आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट देख रहे हैं वो करंट की जरूरत ही नहीं होगी खाली कैपिटल अकाउंट ही यूटिलाइज करिए करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शेल बी क्लोज बाय ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट In beginning only, if this is done, in all the above entries, there would be no current account. खाली कैपिटल ओनली कैपिटल अकाउंट भाई उधर वही करिएगा सो एंट्री क्या होती है करंट अकाउंट बंद करना पार्टनर्स करंट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स अगर क्रेडिट बैलेंस हो पार्टनर्स करंट का तो ये एंट्री पास करेंगे और अगर डेबिट बैलेंस हो पार्टनर्स करंट का तो ये एंट्री पास करेंगे एनी प्रॉब्लम क्लियर है सर ये तो लाइफ बड़ी सिंपल लग रही है बिल्कुल है हटा रहा नंबर टेन
A, page number four. For profit <coughs> on realization. Profit or realization per. So realization account ban karenge. रियलाइजेशन में प्रॉफिट तब होगा जब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा सो क्लोजर लॉजिक है प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट टोटल ज्यादा है बंद करने के लिए डेबिट टू क्या जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या जी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन This entry is reversed. Last entry, number eleven. Hello. For loss on realization. Last by for amount to be brought public withdrawn by partners. By कम पड़ेगा तो लेकर आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो एक्सेस हुआ तो निकाल के ले जाएंगे ये बेसिक एंट्रीज है इसके अलावा और भी एंट्रीज हैं जो ग्रेजुअली सीखेंगे बड़ी बेसिक एंट्रीज हैं इज इट फाइन एक काम करते हैं एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं हम आप भी लिख रहे हैं और बेसिक नेचर का प्रॉब्लम है उसमें जितना भी हमने लफड़ा करना है जो भी झमेला करना है बेस लेवल पर वो उसके थ्रू करते हैं आप इसको करके लाएंगे आपके पास भले क्लास नोट्स हो या ना हो मैं चाहता हूं आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर कराएं गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं क्या फर्म्स थोड़ा सेक्शन है लिखिए भाई ए बी एन सी या आप इतने शरीफ हैं ये जेरोक्स करा लेंगे जाने के बाद तो फिर बात लिखिए डोंट राइट इट अभी जरूर करा लीजिएगा जाते हुए थोड़ा दस मिनट पहले निकल जाइएगा हमने कौन सा प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है तो आप ही को करके लाने को बोल रहा हूँ जरा प्रॉब्लम जरा देखेगा ए बी सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो फाइव इज टू थ्री इज टू टू द बैलेंस शीट On thirty first March, two thousand ten, was as below. Balance sheet only. Ace Capital, ten lines. Base capital, forty lakhs. Seas capital, fifty lakh. <coughs> Reserves for contingency. 
पंद्रह लाख ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व पच्चीस लाख पेंशन फंड फोर्टी लैक्स एम्प्लॉ एक्सीडेंट फंड थर्टी लैक्स provision for bad debts 40 lakhs why bad debts provision for legal damages here in our sorry is loan 17 lakh is wife's loan 13 lakh Trade creditors, Charles Clark. Other creditors, thirty-two lakhs. Other short-term liability, eighteen lakhs. टोटल हो गया जी सर क्या कर रहे हैं इतनी आइटम्स क्यों डाली मेरा मन कॉम्प्रिहेंसिव करना था आइए टोटल देखते हैं फिफ्टी नाइन्टी वन थर्टी वन सिक्सटी टू हंड्रेड टू थर्टी टू सेवेंटी एंड दिस इज थ्री ट्वेंटी टोटल चेक करिएगा सर हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए कुछ नहीं समझ आया आप टुकड़े टुकड़े में ब्रोकन मैनर में पढ़ रहे हैं प्रोमिसर कैन परफॉर्म द प्रोमिस थ्रू नंबर वन बोलिए अच्छा थ्रू 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 इज रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पोनेंट नहीं है वो कंपेटेंट है इडियट थ्रू इज रिप्रेजेंटेट कंपेटेंट टू परफॉर्म कंपोनेंट अरे नहीं चचा कंपोनेंट तो सेंस ही नहीं बनाता ना कंपेटेंट टू परफॉर्म होगा मिस प्रिंट है हाँ मेरे को लगा तुम गलत पढ़ रहे हो नहीं पीटो उसको पकड़ के कंपेटेंट आगे बोलो आगे बोलो तुम टेंशन में मत आना भाई मैं ऐसे ही बताता हूँ बता दूंगा भाई हाँ बोलो आगे हिमसेल हाँ नन ऑफ द तो यार ये प्रोमिसर प्रोमिसर कैन परफॉर्म यू नो ये जो पहला वाला बोल रहा है कि uh, अपने रिप्रेजेंटेटिव से करा ले भले रिप्रेजेंटेटिव कंपेटेंट हो नहीं हो ऐसा बोल रहा है इजेंट इट नंबर टू में बोल रहा है कि uh, भाई रिप्रेजेंटेटिव से करा ले प्रोवाइडेड वो कंपेटेंट हो तीसरे में बोल रहा है खुद कर ले 
और चौथे में बोल रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें इन्होंने बताया नहीं कि क्या नेचर ऑफ वर्क है जैसे अगर पर्सनल नेचर ऑफ वर्क है ना जैसे वो डॉक्टर है या टीचर है तो वो काम उसको हिमसेल्फ करना पड़ेगा जैसे वहां पे अगर टॉप में लिखा होता कि भाई उधर प्रोमिसर कैन यू नो गेट अ पर्सनल वर्क डन या मतलब रिक्वायरिंग पर्सनल स्किल ऐसा लिखा होता तो फिर हम लोग बोल देते हैं हिमसेल्फ तो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है तो ये एक्चुअली डिफेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें वो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि किस तरह का काम दो तरह के काम होते हैं एक पर्सनल नेचर का और एक नॉन पर्सनल नेचर का तो अगर नॉन पर्सनल नेचर का है तो करेक्ट आंसर है बी और अगर पर्सनल नेचर का है तो हिमसेल्फ के थ्रू ही होगा अब अगर तुम मुझे बोलो कि नहीं सर यही क्वेश्चन है मुझे बताइए तो मैं नन चूज करूंगा बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी इन्होंने क्या कर रखा है नन किया हुआ ना तो इसलिए नन किया हुआ है ये बहुत नॉन सेंसिकल इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया उसका तुम्हें समझ में आया तुम तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोला नहीं नहीं ऐसी हरकतें नहीं करेगा भाई ये इसकी खुराफत है तो उससे परेशान मत हो मुझे तुरंत कॉल कर लो ये सब गंदगी जब भी लिखे तो हाँ तो मैं काम करो मैं अभी क्लास में हूँ मुझे रात को पौने नौ के बाद पौने नौ बजे ठीक नहीं कर दो मेक सेंस ना ओके गुडविल ट में लिखा है कॉस्ट ये टोटल ठीक था थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी इट वॉज फाइन लैंड एंड बिल्डिंग ट्वेंटी सेवन प्लांट एंड मशीनरी ट्वेंटी थ्री फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन्वेस्टमेंट्स फोर्टी इन्वेंट्रीज ये इन्वेस्टमेंट ठीक है जी इन्वेंट्रीज के पहले मुझे डालना था ज्वाइंट लाइक पॉलिसी इन्वेंट्रीज फोर्टी फाइव मिनट्स डेटर्स तीस लाख लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पांच पच्चीस कितना हो गया वैसे टोटल टू थर्टी फाइव बैंक हंड्रेड ज्यादा हो गया सिक्सटी ठीक है ना एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर करो सिक्सटी फोर्टी वन फोर्टी वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव एंड फोर्टी फाइव एस टू हंड्रेड टेन टू थर्टी फाइव टू थर्टी फाइव टू फिफ्टी टेन बराबर है टोटल चेक करें प्लीज श्योर तो the firm was dissolved
and following. have been agreed upon. Number one. Assets realized as below. Land and building. 45 lakhs, plant and machinery, 20 lakhs, furniture, 30 lakhs. Goodwill. Joint life policy, 29 lakhs. Investments, 60%. Webara lakh. Inventories, Sixty two lakhs. Debtors is twenty seven lakhs. Number two. Fully return of machines were sold for rupees forty six lakhs as a scrap. Trade creditors took over remaining investments in settlement of seventy percent of their <coughs> claims. Rest paid off at sixty percent in full satisfaction. Other creditors were paid off at ninety percent. Single inverted में लिखा भाई. Other creditors were paid off at ninety percent. Uh, accidental claims amounting to रुपया दस लाख were paid off. Workers were given 
रुपये पच्चीस लाख इन सेटलमेंट फॉर सडन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेस be paid off as wife's loan dissolution expenses amounted to rupees 1.5 lakh make necessary accounts for closing the books ye the situation complete the question aap एक बार पढ़ लीजिएगा पढ़ के आपको जो समझ में आता है बनाइएगा मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या क्या बना रहा रियलाइजेशन अकाउंट इज पेमेंट भाई ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है ए का लोन अकाउंट खोलेगा और बैंक अकाउंट खोलेगा और सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे बैलेंस शीट गायब हो जाएगी तो आपको जो समझ में आता है अपने हिसाब से भाई बना कर आइएगा ठीक सर क्या बात है क्लास कर नहीं रहे तो वो घबराइएगा मत क्लास का स्पैन जो है वो दो घंटे रहेगा ही रहेगा अभी पिछले दिन हादसा हो गया था चैप्टर खत्म हो गया था आज इतना काफ़ी है कल इसको आगे पुल अप कर लेंगे अगर वो लेडी आ गई ठीक है नहीं आई तो फिर डैमेज उसका है कांट हेलमेट ये ले जाइए इसको ले जाइए मैंने उसका ख्याल रख लिया 